Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. Oh, my day was perfect, Sanaida. I've been working, I've been teaching. I've been playing, I've been running. It's good, and I'm teaching now. <laughs> okay, teacher. Okay. You, everybody? How was your day? For me, it is excellent because today, free day. Ah, you had a free day. Yes. Yeah, that's cool. That's perfect. Excellent. Okay, and the rest? How was your day? Thanks for God. Relax in my work. Excellent. That's good, Miguel. That's excellent. Escucha interferencia en micrófono, teacher. No, hoy sí se le ayer, ayer, ayer me estuvo fallando, pero ya, ya lo solvente, creo. Sí, ahorita sí se le escucha bien. Ok. Ok. Teacher, good evening. Good evening, Carolina. Welcome. Thank you. My day is uh, excellent. Perfect. That's good. Thank you. Okay, very nice. What about you, Angel? How was your day? Your microphone. Good evening, sorry. Good evening, don't worry. <laughs> um, my day, much work. <laughs> Much work. Much work. Oh, I see. I can't imagine, but my night. night. My night free. <laughs> yes. <laughs> okay. Good. Excellent. Yeah. What about you? What about you, Sylvia? How was your day? Good evening, teacher. Good evening. Uh, in my morning, in the morning, um, the traffic was very heavy. Yes. And I was late to my work. Oh. Okay, that happens when the traffic is, is stuck, right? Yes, it is um, uh, very, very he heavy in uh, Santa Ana. Oh. Okay. Yeah. Okay. That, but it, it happens not only in Santa Ana. It is in all the the places because here in Morazan, there we have problems with the traffic too. 
Yes. It is in it is in all the country that we have problems with traffic. <laughs> there are many okay. so many cars. Hay muchos carros, mm. muchos buses. In Santa Ana was for construction in the road, the mop. Yes, okay, okay. But at least it will be like uh, really nice in the future, right? Because the street will gonna be in a good way. Mm -hmm. Okay, perfect. Uh, what about uh, Jessica? How was your day, Jessica? My day is was good. In the morning, I went to work, and in the afternoon, I reset. Oh, okay, perfect. So, you have been like very nice. Okay, Hilda, how was your your day? Okay. What about you, Claudia Ivet Samayo? How was your day? Very good. Okay, okay. Hilda. Very good. It was. Do you listen to me? Yes, yes. Okay. Uh, for me, this day was tired and, uh, and it was. I feel work. I work it on the afternoon. My uncle was graduated. Oh, getting graduated, yes. And yes. And I celebrate and I feel good because it's um, a person very important in my life. Oh, excellent. Very nice. So you went in a party today? Today, no. Ah. <laughs> no because I have, a, I have a class in Saturday on Sunday. <laughs> oh, okay. Okay, excellent. <laughs> Perfect. Okay. Okay. <laughs> Uh, we're going to start with the class. Uh, we saw a topic yesterday what was future, right? Hola. Okay. Yesterday we had a class and we saw a topic. Which one was the topic that we saw yesterday? ¿Cuál era el topic que vimos? Going to teacher. Good evening. Good evening. Good evening, Mister. Yes, be going to write for future. Okay. Very nice. And and what we talk about be going to in future. Qué fue lo que hablamos sobre el be going to in future. Que es para futuro, teacher. Yes, for future. Excellent. And what else? ¿Qué más? Características. Que tiene, que tiene que ir en todos los tiempos. En todos los tiempos. Um, eh, um, los que vimos, perdón. Uh -huh. O en eh, todas. Sería en todas las oraciones, tiene que ir él. Sí, sí. Eh, sí, el going to. Going to, yes, en todas las oraciones, ¿verdad? Y no solo yes. el going to, sino que el verbo to be, be going to, to be. ¿verdad? Mm -hmm. Be going to, dependiendo con qué sujeto se utilice, así va a depender cuál va a ser el be. El uso. Yes, mm -hmm. que se le va a dar. Ok, very nice. Por ejemplo, para hacer una oración afirmativa, ¿cuál era la structure? Subject. Subject. Ver to be. Ver to be. Going to. Going to. Uh -huh. There, um, come back. Come back. Come back. Okay. 
subject, verb to be, to be, going to, are going, going to, verb, their base but form, must be form, verb and verb, verb is the base form, verdad? Complement. And the complement, yes. The five things. Ok. Eso, eso necesitamos, ¿verdad? Para lo que es el be going to. Eh, llevar lo que es el subject. Llevar lo que es el verb to be. El going to. Y el verb in base form, ¿verdad? Yes. Ok, y luego el complement. Right? Entonces, uh, si queremos hacer una oración afirmativa, ¿cómo sería? Vamos a ver. Cualquiera, cualquiera. Uh -huh. Miguel is going. Uh -huh. Miguel is going to eat pizza okay. on Sunday. Yes, Miguel is going to eat pizza on Sunday. Right? Perfect. Very nice. Me, teacher. Okay. Carolina is going, is going to go supermarket on Saturday. Okay. Muy bien. Very nice. He's going to go, ¿verdad? Yes. Okay, very nice. ¿Qué más? Okay, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? We are going to work tomorrow. We are going to work tomorrow. Perfect. Excellent. Okay. Y ahora cuando queramos hacer una oración negativa, ¿cómo sería? ¿Cuál es la estructura? Subject. Subject, yes. Verb, verb to be. Verb to be. Not. Not, perfect. Not. Going to, going to, going to, verb in base form, verb in base form, complement, complement, and the complement, perfect. Okay, let's see. Hagamos una oración, hagamos oraciones negativas. Ángel. Ángel. <laughs> It's not to be. Angel is, is not going to be to work tomorrow. <laughs> okay. Angel is not going to to be to be to go tomorrow. Ah, okay. Angel is not going to go tomorrow, right? Look, quiere decir que Angel no va a ir mañana, verdad? Exactly. <laughs> okay. Angel is not going to go tomorrow to work. <laughs> okay. Excellent. Very nice. ¿Qué otra? Veamos. Yes, yes, yes. Okay. ¿Qué otra? Hello. My family and I. Uh -huh. is, isn't going to. My family and I. Isn't going to. Cry. Cry. For the problems. For the problems. Okay. Very nice. Cuando hablamos de my family and I, ¿de qué sujeto estamos hablando? We. Ok. ¿Cuál es el verb to be that we use when we? Are. Are. 
Ok. Entonces, ¿cómo sería, Miguel? Arre, arre. Ok, Sorry. perfect. I My... feel in the night. Aren't going to Aren't cry. Going to cry. For the problems. For the problems. Uh -huh. Perfect. Sorry. Very nice. Excellent. Ok. Um, y luego tenemos lo que es questions, right? Yes. What is the structure for questions? Verb to be. Verb to be. First. Subject. Subject. Going to. Going to. Very in base form. Base form. Complement. Complement. Question. Question mark. Question mark. Remember, question mark. Okay, very nice. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer una pregunta? Uh, podría ser Carlos is going to go in the park for morning. Okay, Carlos is going to run in the park. Yeah. In going, in going to the room. Mm -hmm. You're going to run in the park? Uh, in the morning. In the morning, okay. Um, ¿Estás segura que así es la estructura para la pregunta? Carlos is going to. ¿Cómo sería? Is Carlos. Ok, perfecto. Is Carlos. Is Carlos. Yes. Carlos, ¿verdad? Recordemos que primero al verbo to be. Is Carlos. Going to run in the park tomorrow. ¿verdad? Tomorrow morning, right? Okay, perfect. Very nice. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Is my daughter going to make your, your homework? Okay. Is, is your daughter? Yes. Is your daughter going to make your homework? Yes. Ok, very nice. Cuando hablamos de hacer la... Ok, ¿cuál es la diferencia de do y make? Make es de hacer una cosa. Auxiliar y make es... Uh, hacer, hacer, realizar. Ok, los dos son verbos. Los dos son verbos, solo que el do, do es la acción. Do puede ser auxiliar, pero en este caso como verbo los dos, ¿cuál es la diferencia? Do es hacer, make, make es también. hacer, realizar. Ok. Teacher, make es para hacer algo físico. ¿Algo? Físico. Acti ok. Activity. Algo físico. Y, entonces... y do cualquier acción. Ok. Make es, es, es hacer un esfuerzo. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. <risa> Como verbos, cuando hablamos de make, significa de hacer, pero como algo, como crear, ¿verdad? Ustedes hacen algo donde no hay una línea a seguir, sino que ustedes van intentando, ¿verdad? Hacer algo. Por, por ejemplo, por eso decimos make dinner, ¿verdad? Hacer la cena o preparar la cena. Entonces, cuando decimos make dinner, pueda que los huevos picados que haga Silvia y viene Carolina y dice que también va a ser huevos picados, pero tengan un toque diferente. ¿Right? Entonces, en ese caso es make, make, ¿verdad? Porque están creando. El do es hacer también, pero con la única diferencia que es desarrollar. La, por, ejemplo, por ejemplo, en este caso, una homework se utiliza con el do. Do the homework, ¿verdad? Porque ya hay una línea 
¿verdad? le dicen, miren, me van a investigar sobre el tema tal, me van a sacar las conclusiones, me van a sacar eh, la hipótesis, me van a sacar la justificación, etc. Ya hay una línea, right Entonces tienen que desarrollar eso. Entonces para las tareas utilizamos do. Right? Okay, teacher. Okay, very nice. Y está buena la pregunta, uh, Silvia. Very nice. Okay, perfect. Muy bien. Ahora entonces uh, estamos bastante claros con lo que es patients negative and affirmative, ¿verdad? Muy bien. Antes de que continuemos, les voy a pasar asistencia porque si no, va a ser como que no, no estamos en clase. <ríe> Perdón, que siempre me emociona, a veces se me olvida. Ok. Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Perfect. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present teacher. Ok. Cla Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present teacher. Ok. Claudia Ivet Samayoa Castro. Present teacher. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Hilda Xiomara Soriano López. Present teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present teacher. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present teacher. Ok. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present teacher. Perfect. Karina Melissa Estrada Aldana. Present teacher. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Ok. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Olga Marlene Gómez Ríos. Present teacher. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Present teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present teacher. Ok, William Mauricio González García. Creo que hoy le está empezando a fallar nuevamente, Miguel. Present teacher, sorry. Ok. En Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok, perfect. Very nice. Ok, very nice everybody. Entonces vamos a, hacer, vamos a hacer una actividad ahorita acá en esta sala. Yo voy a hacerle una pregunta a uno de ustedes. Yo voy a seleccionar, ¿verdad? Yo le voy a hacer la pregunta. Usted me va a contestar acorde, ¿verdad? Lo, si usted decide, quiere hacerlo afirmativo o negativo, no hay problema. Lo importante es que sigamos ¿verdad? los pasos del be going to. Yo voy a hacer la pregunta, ustedes me contestan, ¿verdad? Pero, pero yo voy a decir quién. Luego, a esa persona que yo le pregunté, va a escoger otro compañero para hacerle una pregunta. No la misma, va a ser diferente, ¿right? Y la otra persona va a ir contestando, ¿verdad? Usted decide si es afirmativa o es negativa. Y luego, dependiendo la situación, si hay una pregunta que ustedes uh, la quieren contestar afirmativa, bien. Si la quieren contestar negativa, bien, ¿ok? Vamos a intentar. Que, que nos salga, no vamos a escribir dejemos que nuestra mente lo, lo permita hacer, ¿verdad? ¿Ready? Right, teacher Ok Let me listen uh, to Karina Melissa Hello, Karina Hello, teacher Ok Are you going to work tomorrow? Yes, teacher. I'm going to work tomorrow. Excellent. Very nice. Ahora usted hágale una pregunta a uno de sus compañeros. No, no necesariamente tiene que ser la misma. Puede ser otra. Ok. Um, Silvia Suleima, are you going 
to go to dancing tomorrow? Are you going to no. go to a party? Perdón, a party. perdón, tomorrow. perdón, Silvia. Are you going to a party? Are you going, going to? to... Go. Hace... Pero hace falta el verbo. Go. Are you going to go to a party tomorrow? Okay. No, no, I am not going to go to the party. Okay, excellent. Ahora usted, Silvia, escoja a alguien y hágale una pregunta. Uh, Senaida. Um, are you are you going to Saturday? Are you going to are, are you going to work? On Saturday? Excellent. Yes, I going to work on Saturday. Okay, yes, I am going to work on Saturday, ¿verdad? Yes, I am going to go on Saturday. Okay, perfect. Ahora usted escoja uno de sus compañeros y hágale una pregunta. De los que no ha participado, ¿verdad? Joana. Yes. Are you going to play soccer tomorrow? No, I'm not. No, I am not. No, I'm not. Going to play soccer tomorrow. Okay, excellent. Ahorita no se valen respuestas cortas, ¿verdad? <laughs> okay. Okay. Ahora usted. Hágale una pregunta a una de sus compañeras o compañeros. Ok, Alejandra. Alejandra, are you going to uh, travel to Venecia next weekend? ¿Cómo? Are you going to Brazil? No, are you going to, are you going to travel to Brazil the next weekend? Mm. Are, are not going to Brazil weekend. Okay. No, I'm not going to. Y luego falta el verbo. ¿Qué verbo le mencionó a ella? Travel. Uh -huh. Brazil weekend. Okay, to Brazil next week weekend. Okay. Perfect. Okay. Ahora usted, Vanessa, hágale una uh, pregunta a uno de sus compañeros o compañeras. Okay, um, sería uh, Miguel Ángel. Okay. Um, I am going to visit a friend this afternoon. Okay, sería la pregunta, ¿verdad, Vanessa? Hola. Yes, yes teacher. La pregunta, ¿cuál es la estructura de pregunta? Um, El verbo tu viva de inicio, ¿verdad? Yes. Ok. W. Ok. Si, si vamos con el verbo to be... Hay tres, tres verbos to be, ¿verdad? am, is, and are. ¿Verdad? En este caso, si usted va a utilizar el sujeto you para hacer la pregunta, ¿cuál es el verbo to be que tiene que utilizar ahí? Are. Ah, ok. Entonces iniciamos. Are. You are, are, you, are you going to visit a friend this afternoon? Ok, very nice. Are you going to visit a friend this afternoon? Excellent. Ok, Miguel. Uh, yes. Uh, uh, yes. Visit my friends. Okay. After... Yes. Luego hay que agregar el sujeto, ¿verdad? Sería. Yes. Yes. Yes, I am. Visit. Okay. Yes, I am. Y luego qué es lo que no debe faltar visit. en la oración con el be going to. Yes, I am going to 
Yes, I am, perdón. Yes, I am, ajá. Yes, I am going to visit my friend. Ok. Tomorrow. This afternoon. Ah, this afternoon, perdón. Ok, very nice. Ok, Miguel, a usted ahora hágale una pregunta a uno de sus compañeros o compañeras. Uh, Angel. Ok. Uh, why are you going to drink on Sunday? Why are you going to drink on Sunday? Why are you going to drink on Sunday? Ok. I love to go bringing Sunday. <laughs> okay, I am not I am not going to go. No, going to ¿Cuál fue el verbo que le dijo? Going to drink, drink. Okay. My Sunday. On Sunday. Okay, very nice. Perfect. Okay, ahora usted hágale una pregunta a uno de sus compañeros o compañeras. Irma. Okay. Um, are you going to sleep at 10 p.m. tonight? Mm -hmm. Repeat, please. Are you going to Are you going to sleep at 10 p.m. tonight? Okay. Sleep, sleep. Sleep. Le dice, are you going to sleep at 10 p.m. today? Yeah. Um, I'm not. Mm -hmm. I am More going night. to <laughs> I am going to sleep at 11 p.m. <laughs> Okay, I am going to sleep at 11, 11 p.m. Yeah. Okay, okay, very nice. Ahora usted um, hágale una pregunta a uno de sus compañeras, su compañera. Um, Zenaida. Ya, Zenaida ya participó. Ya participó. Sí, ya Ana, participó, ¿verdad, Zenaida? Hay, hay una persona que se llama Ana, ¿verdad? Yes. Ana, sí. Uh, is Ana yes. going to listen music in the park? Yes, I am going to listen to music at the bar. In okay. The park. Okay, very nice. En este caso la pregunta se le dice en tercera persona, ¿verdad? Is Anna going to listen to music in the park? Entonces, ¿cómo sería la respuesta, Ana? Aunque tal vez sea de otra Ana que le esté preguntando. Ah, uh, es um uh... Ana is going to listen to music in the park. Ok, perfect, perfect. Ok, cuando les hagan la pregunta en you, ustedes contestan en I, ¿verdad? Pero en este caso prácticamente se la hizo en tercera persona. Le dijo, is Ana going to listen to music today in the park? Ok, ahora usted, Ana, una pregunta a, los, a las compañeras o compañeros que falten. Ok. Who is missing, teacher? Uh, Iris Elizabeth, William, falta Claudia Guadalupe, Claudia Ivette, Jessica. Okay. Oh. Jessica. Are you going to play soccer tomorrow? Yeah. Yes, I am. I'm going to play soccer tomorrow. Okay, perfect. Okay, Jessica, ahora usted haga una, hágale una pregunta. A uno de sus compañeros o compañeras. Okay, a Claudia. Claudia. ¿A quién de las dos? Ay, no. <risa> Ahí está Cla Claudia Guadalupe y Claudia Ivette. ¿A quién de las dos se la hace? Claudia Ivette. Ok. okay Claudia Ivette, are you going to Supermark tomorrow? Are you going to? Supermark tomorrow. Okay. Falta, un, falta el verbo. Are you going to? Falta, falta un verbo ahí, Jessica. Are you going to? Uh -huh. 
¿Qué verbo le podría poner ahí? Go o no. buy. Yes. Bye. Ok, are you going to? Are you going to go? Uh -huh. Supermarket tomorrow. Ok, very nice. Ok, I am not going to go to supermarket. Ok, excellent. Very nice. Ok, Claudia, ahora usted hágale una pregunta a uno de sus compañeros o compañeras que falta. Ok, a Claudia Guadalupe. Excelente, entre las Claudia, ¿verdad? Claudia, Claudia. Sí. <ríe> you are going to eat chicken for the dinner tomorrow? Ok, very nice. You are going to eat Pero... chicken for the dinner tomorrow. La structure, ¿cómo sería la structure? Uh, teacher, se, se me está cortando el inter, no le escuché bien la pregunta de Claudia. Ok, ok, muy bien. Please repeat. Ok, Claudia. ¿cuál? You are going to eat chicken for the dinner tomorrow. Ok, very nice. Claudia y Bet. ¿Cuál va primero en la pregunta? ¿El subject o el verb to be? Oh. Mm -hmm. Are you going to eat chicken for the dinner tomorrow? <laughs> okay, very nice. Excellent. Teacher, permission. I. Se refiere a ella. No, are I. you? Are you? Are you? Are you? Mm -hmm. uh, sí. no okay. I am not going to dinner chicken tomorrow. I'm not going to? Uh, chicken. No, no. ¿Cuál es el verbo de esto? It's, it's okay. chicken tomorrow. Oh, excellent. Ok. Ahora usted haga una pregunta. Falta Carolina, Brenda Iris, no falta. Iris Elizabeth, William, Olga uh, y Mayra. Uh, uh, William. Hello. William. Oh. Uh, are you going to the go the beach on the weekend? Are you going to go? Uh huh. The beach on the week on the weekend. Are you going to go to the beach on the weekend on weekend? The, on weekend. Okay. Yes. All right. I'm not going to. Go, go beat beach in the weekend, on weekend. Okay, I am not going to go to the beach on weekend. Perfect. Here is Elizabeth. Okay. Are you, are you going to play basketball tomorrow? No, I, I, I don't going to play basketball tomorrow. Okay. Okay. Remember, subject third to be going to and very in base form. Vamos a ver otra vez, Iris. No. Okay. No. Ajá. Uh -huh. I. No, I am going to play basketball tomorrow. Ok, ahora como la hizo negativa, solo falta el not, ¿verdad? No, I am. I am not. Ok. Going to play basketball tomorrow. Perfect, very nice, excellent. Ahora usted hágale una pregunta a las compañeras que faltan o los compañeros. Vaya, a mi compañera que falta, a Brenda. Ok, entre Iris también. Sí. Ok. Are you going to student English on the weekend? Are you going to study English on weekends? Ok, Brenda. No está. 
Ok, yes. Vamos a ver a Carolina, también falta. Falta Mayra y Olga. Olga. Yes. Oh, uh, are you going to student study. English on the weekend? Are yes. you going to study? Study. Study. Uh -huh. okay. okay. Yes. I am going to study a little bit English on weekend. Okay, perfect. Ahora usted hágale una de las que faltan. Falta Mayra y Carolina. Eh, Mayra. Yes. Are you and your family going to see movie in the weekend? Yes, eh, we... We are going to see the movie on weekend. Excellent, excellent. Solo que para, so para ver la movie utilizamos watch. Watch a movie. A watch, okay. Okay, ahora me a usted a Carolina. Okay, Carolina. Yes. Are you going to buy a car the next month? No, no, I am not, no, I am not uh, by uh, in the car. Car. Okay. Yes, car. Ok, muy bien. ¿Le hace falta algo que nunca debe faltar en el tiempo del be going to? Going to. Ah, ok. ¿Cómo sería entonces? No, I am uh, not going to... Uh, Buy, buy a, in the car. A car. A, a car. Okay, next month, ¿verdad? Yes, next okay, month. Okay, perfect. Okay, le voy a hacer una pregunta. ¿Verdad que no es lo mismo que le diga escribamos una oración a que ya no, a ya sentir que nos preguntan y tenemos que contestar, ¿verdad? Yes, teacher. Yes. Nos ponemos nerviosos. Yes. yes. Ok, eso pasa, es normal, ¿verdad? Que nos pongamos a nerviosos porque Tenemos dicen... temor a equivocarnos, Tichi. Correcto, pero no tengan temor, es mejor que se equivoquen acá, ¿verdad? Para yo poder decirles, miren esto, eh, va acá, va acá, para que ustedes vayan comprendiendo cómo utilizarlo a The Mama No Speaking, ¿ok? Porque si ustedes Tichi. se van... Con... Yes. Y, y por ejemplo, cuando queremos decir Ana y sus amigos, es Ana and her friends going yes. to yes. Ana and her friends are going to are going sí, porque se convierte, ya no es solo de Ana que se El habla, ellos. sino de sus amigos también ¿verdad? Ah, okay. son uh -huh. son Gracias. ellos ok, entonces um, es mejor que se equivoquen acá porque de esa manera yo les puedo decir esto sí, esto no ¿verdad? y así usted no se queda diciendo no, el teacher me dijo que esto no, que estaba bien pues, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito del inglés. Ahora, por eso es que es importante llevar la practice en theory en la practice of speaking. Ok, very nice. Ok, ¿hay alguna duda? No. No, teacher. Ok, very nice. Vamos a, a hacer una actividad ahorita. Vamos a ver si logran ver la pantalla. ¿Me confirman? Yes, logran ver bien, ¿verdad? Yes. Ok. Estas oraciones son de las que vimos con el have to. ¿Se recuerdan el have to, verdad? ¿Se recuerdan que vimos el have to? Yes. Ok. Vamos a convertir, aquí tenemos la oración afirmativa. La vamos a convertir a pregunta. Ok. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Ya les expliqué qué auxiliar llevábamos y qué tiempo estábamos viendo con esto. ¿Verdad? Vamos a convertirles en preguntas. Les voy a dar unos minutos para que la realicemos, ¿ok? Ok, teacher. Ok.
Okay, finish. Hello, you finish? Okay, okay. Tell me when ready. Why? Por qué? Because difficult. No, es, es lo que estuvimos viendo en las primeras clases. Estas se tienen que convertir en preguntas, teacher. Yes, sí, tienen la afirmativa, solo es de convertirla en preguntas. Podemos usar el how many? Yes, recuérdense que estamos hablando de los countable and uncountable nouns. ¿Se recuerdan, verdad? Yes. Ok, que vimos el how much, uh, how many. Ok, okay haga, hagamos la primera ¿eh? juntos, hagamos la primera juntos para ver. Yo hice la primera con el how many. Ok, dígamelo. How many boxes have you? How many boxes? Ok. Ok, how many boxes? Boxes. How to. Ok, how many boxes? Very nice. ¿Qué tiempo es el, el cómo se llama el que, el que tenemos con este countable noun? Do. Ok, how many boxes? Do you need? Do you have to? Do you have, ¿verdad? Porque está ahí, el verbo aquí ya lo tenemos, miren. Uh, yes. How many boxes do you have? Oops. Y luego le agregamos la question, ¿verdad? How many boxes do you have? ¿Por qué how many? Porque es, es countable. Es countable. Ok, very nice, porque es countable. Ahora podemos decir una caja, dos cajas, y acá, ¿cuánto dice que tiene? 50. 50 boxes, 50. ¿verdad? Estamos hablando 50 cajas, right? Ok, number two. How many? How many? Floor clean. Floor do. Floor. Cleaners, ¿verdad? Cleaners. Uh -huh. They have. They have, ¿así? Hello. Hola. Hola. Hello. Ajá. Uh -huh. How many flowers cleaners they have? ¿Está correcta? 
¿O le falta algo? El verbo. Do. Do, ¿verdad? Le falta el do. El verbo acá lo tenemos, miren. Have. Sería, how many floor, floor cleaners? ¿Dónde va el do? In the, in the, in the antes del de sujeto. Antes del sujeto, ¿verdad? Sería entonces, how many floor, floor cleaners do they have? ¿Verdad? How many floor cleaners do they have? Hoy oh, sí, ¿verdad? Yes. Excellent, very nice. Vamos con la siguiente. Uh -huh. How many? How many? Gallons. Gallons. Of gas. Of gas. Does he need? Excellent. Does he? Oops. Does need. he? Need. Need or needs? Need. Okay, need. Excellent. Very nice. Perfect. How many gallons of gas does he need? Perfect. It's correct. Vamos a la siguiente. Many. Okay. How many? Six parts. Are you sure? Mm. Are you How sure? many butter bags? Butter bags. Hello? Butter bags. Ok. Podría ser también, ¿verdad? Pero, Butter or Bars, Butter Bars, nos queda como duda si sería el paquete o si sería solamente una Butter Bars. The pack. Ah, How many? yes. How many packs? How many packs of Butter Bars? Bar, ¿verdad? Yeah. Uh -huh. We do. Of we, butter, butter. We do. ¿Así? We do need. We do want. Hola. Do we want? Do we? No. Do we? Need. How many packs of butter bars do we need? Ok, ¿cuál es el verbo que está acá? Want. Want. Ah, how many packs of butter bars do we? Want. Ok, ¿verdad? How many packs of butter bars do we want? También ahí nos, podría, nos podrían hacer la otra forma es Do you want? Puede ir de las dos formas. Right? How many packs of butter bars do, do we want? Or how many packs of butter bars do you want? Porque digamos que ya estamos en la tienda, ¿verdad? Entonces ya el, ya el vendedor nos dice, do you want, ¿verdad? Puede ir cualquiera de las dos. Excellent. La última. Why they need... Hello? Why they need a lot of water? Why they need a lot of water? La pregunta está buena, pero según la información, ¿cree que eso es lo que el why necesitamos? How much? Ok. Ok, perfect. Sería? How much of water does Anna and Hugo need? Ok, how much water? Con solo que pongamos water, how much water? Ajá. Uh -huh. Does. Do. Do. ¿Por qué do? Because it's they. 
Ah, okay. How much water do? Anna and Hugo need. Anna and Hugo need, ¿verdad? Anna and Hugo es lo mismo que decir how much water do they need, ¿verdad? Excellent. Okay, very nice. Very good job. Vamos a ver, repeat. How many boxes do you have? How many, how many boxes, 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 boxes do I have 50 boxes of thread. I have 50 boxes of thread. Okay, vamos a la siguiente. How many floor cleaners do they have? Okay, they have some floor cleaners. They, they have, have some, some floor cleaners. Floor cleaners. Some cleaners. How many gallons of gas do he need? How many gallons of gas does he need? He needs two gallons of gas for the lift. He needs two gallons of gas for the Okay. How many packs of butter bars do we want? How many packs of butter bars do we want? Okay. How many packs of butter do you want? How, How many packs of butter, butter do, you want? do you want? We want six packs of butter bars. We want six packs of butter bars. Excellent. How much water do Anna and Hugo need? How, How much water do Anna and Hugo need? Anna and Hugo need? Anna and Hugo need a lot of water. Perfect. ¿Puedo borrar? No. Yes, teacher. Okay. No, teacher. Yes. Un minuto. ¿Y, y, por qué sol, ¿Y por qué en la 3 es das? Das, ok. Es das porque acá tenemos el sujeto, mire. Sí. Third person. ¿Con quién se utiliza el das? He, she, he, and it, ¿verdad? Para terceras personas. Y el do lo utilizamos con... I, I you, you, you uh, we, and they, 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 ¿verdad? They. Ok, perfect. Hoy sí puedo borrar, ¿verdad? Yes. Ok. Yes. Perfect. Esta parte la vamos, ok. Ok. Ahora vamos a iniciar Unit 2. Ok. I would like to listen to Carolina. Can you read this part? Ok. I will be able to describe mm -hmm. and follow the process to buy or see others online. Okay. I will be able to describe and follow the process to buy or sell others online. Dice, ¿verdad? Que voy a ser capaz de describir y seguir los pasos o los procesos para comprar o vender a otros en línea. Okay? Repeat. I will be able to I will be, I will able, be able to describe and follow the process to buy or sell others online. Or sell others online. Perfect, perfect. Ok, vamos a ver si me ayuda Irma a leer esta parte. La que le estoy marcando. This is a about day Methods that customers can buy the products your workplace sales. Okay. Repeat. Brainstorm. 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 About the different methods. About the different about methods. 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 Um, that customers can buy the products. That, that customers, customers can buy the products. 
your workplace cells. Your, your workplace, workplace cells. cells. Okay, dice generemos una lista, ¿verdad? Sobre diferentes métodos que los compradores, ¿verdad? O los clientes pueden comprar los productos que su empresa o su lugar de trabajo vende, ¿verdad? Ok, ¿cuáles pueden ser algunos de esos métodos? Online. Online, yes. Catálogo. Catalog, yes. Televisión. On TV, yes. Radio. Radio, yes. The street. The street, yes. Internet. Visit. Internet, yes. Visit. Visit the client or the customers, right? Yes, or visit a house for house. Visit the house of the persons in order to offer the products, right? Yes. Okay, very nice. Okay. Mm. Tenemos a... Hola. Yes, yes, on the speaker in the street. Okay. Acá tenemos, miren, un proceso, ¿verdad? Tenemos aquí la lista de algunos métodos. Vamos a ver, repeat. Credit card information. Credit card information. Okay, cards information. Cards information. Okay, credit card information. Credit card information. Okay, la tarjeta de crédito, ¿verdad? Esta es la tarjeta de crédito, pero aquí dice la información de la tarjeta de crédito. Right? Right. Okay. Confirm your information and submit. Okay. Confirm. 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 Your information and submit. Your information, your information limit. Submit. 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 Ok, dice confirmar su información y enviarla, ¿verdad? Enviarla. Ok. Select the item or items to purchase. Select the items to purchase. 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 Ok. Dicen, seleccionen el producto, ¿verdad? ¿Verdad? O los productos, por eso tiene la, la cala S, que va a comprar, ¿verdad? To purchase, para comprar. Purchase. 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 Ok. Go to the online web, web page. Go to the online web page. Ok. Go to the online web page. Excelente. Hay que irse a la página en línea. Right? Ok. Write your billing address. Write your billing address. Your billing address. Ok. Write your billing address. Write your billing address. Ok. Dice que hay que escribir la dirección, ¿verdad? La factura. De la factura, right? O en este caso puede ser, ¿verdad? La dirección donde le van a enviar, right? Ok. Check the price. Check, Check the price. price. Check the price. Check, Check the, the price. price. Ok. Cheque el precio, revise el precio, ¿verdad? Ok. Confirm the method of payment. 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 Ok. Log into... Ok. Log in to your account. Log in to your account. Ok. Log in to your account. Login to your account. account. Ok. Dice, inicia sesión en tu cuenta, ¿verdad? Muy bien. Y acá confirmar el método de pago. Ok. Ahora, según ustedes, vamos a 
generar la, el orden cómo debería ser este proceso. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va segundo? ¿Tercero, cuarto y quinto? ¿Verdad? Hasta llegar al octavo. Right? Let's do it. Go to the online web page. Ok, primero. Vamos a ver acá. Go to online. Mm. Here, check the price. Select go to the, no, the no, 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 no. Vamos a ver, va number one. ¿Cuál sería el primero entonces ahorita? Go to go the to, online go web, to web, to web. web page. Vamos a ver, vamos a ver. Generemos el debate, generemos el debate. ¿Cuál va? Go to, go go to, to the online, online web, web page. page. Yes. Okay. yes. First, we have to go to the online web page, right? Yes. 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 Okay. Antes de todo, tenemos que irnos a la página web, right? Yes. Okay. Number one. Okay. And then select, select, select the item, item to push. To push okay. Log Como... into your account. Yes. Ahora sí va. Log into your account. Login Inicia sesión, verdad? En tu cuenta, right? Mm -hmm. Porque cómo vamos a seleccionar el item si no hemos iniciado sesión aún, ¿verdad? Ok, primero entonces. Uh, Go sería to the mic with page. Uno, ¿verdad? Number one. And then, second. Log in to your account. Perfect. Ok, number three. Confirm the method of payment. Okay. Select the item. Okay. Confirm, confirm, confirm your information and times. Ok, muy bien. Select. Vamos a ver. Cuando usted se mete a una página en línea, primero la página en línea, right? Luego inicia sesión. Después, ¿qué va a hacer? Select. Select. Entrar a la cuenta. No, ya entró a la cuenta. Lo, 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 ya estamos Select. en el... Ahora vamos al paso Select. 3. Articulos. Confir confirmar confirm your information absolute my ok mm -hmm. confirm your information to me es, esta parte sería prácticamente ya cuando usted ha decidido four. comprar un sí. producto right uh -huh. sí. mm. select the item ok yes y también lo dijo Silvia select ¿verdad? The select the item or items ¿verdad? dependiendo si va a ser uno I o varios ¿verdad? Ok, number three, ¿verdad? Number third, third, third step. Right? Muy bien. Ahora ya seleccionamos el paso que vamos a... El, el item que vamos a comprar, ¿verdad? Después de eso, ¿qué sigue? Check the price. Check the price. Yes. Y una vez que lo hemos seleccionado, ¿verdad? Algunas, algunas páginas ya traen el precio. Otras no, ¿verdad? Solo viene el producto, luego usted selecciona y... Ya le aparece cuánto es el precio, ¿verdad? Entonces, luego tenemos check the price. Number four, fourth date, right? Ok, y luego. Confirm the method of buying. Okay. No. Confirm. Right. Current, current information. Confirm the method. Okay. Tenemos. No. Confirm the method. Ya otro dijo. All right, uh, your billing address. Y otro dijo, confirm the method of payment. ¿Cuál iría primero? Confirm the method of payment. Confirm the method of payment. Okay, I, I, under, I don't understand Spanish at this moment. Confirm okay. the method of payment. Ah, hoy sí les entendí. <laughs> okay, confirm the method of payment. Yes, very nice. Primero confirmamos el método de pago, right? Y ahora sí. ¿Qué viene después? Credit card information. Hello. Credit card, credit card information. Are you sure? Are you sure? Uh, conf confirm your, your information billing. and submit. Tenemos estos dos y nos falta right. este, ¿verdad? Write your billing address. Write your billing address. Yes, write your billing address, ¿verdad? Porque esta ya es parte de la información, ¿verdad? Este sería el... Six. Ah, six, six. perdón. Six, yes. Six. Ok, ¿y luego? Credit card information. 
Yes, credit cards information, ¿verdad? Ya es donde nos piden el, el número, el código, la fecha de vencimiento, etc. Right? Y por último. Confirm your information. Ok, confirm your information and submit. En este caso ya no tenemos marcha atrás, ¿verdad? Ya una vez que le hemos enviado, aunque nos arrepintamos, okay. el producto va a llegar, right? Ok, very nice, perfect. Ahora vamos a ver un tiempo, no un tiempo, sino algo que se llama demonstrative, ¿verdad? Demonstrative, nos vamos a ir a, esta, a este cuadro abajo. Demonstrative pronouns, antes de pasar acá a este ejercicio. Ok. Cuando hablamos de demonstrative adjectives, nos referimos a los adjetivos o a los pronombres demonstrativos. ¿Verdad? Como por ejemplo para decir este. ¿Verdad? Ese. ¿Verdad? Estos. ¿Verdad? O aquellos. ¿Right? Ok. Entonces, con esto se llaman demonstrative porque en este caso es algo que nosotros estamos demostrando. Por ejemplo, si yo digo, this is my phone. ¿Verdad? This. Cuando utilizo el this, this, repeat this, repeat this, this, this. ok, no es this, sino como entre e. This, 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 no, no this, this, tampoco, ¿no? this, como entre e y, this, 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 se refiere a algo que, esto, ¿verdad? Lo que yo tengo cerca, por ejemplo, si tengo mi teléfono, si tengo mi cartera, si tengo mi teléfono, si tengo, uh, lo que tenga cerca, this, esto, ¿verdad? This, esto, esto. ¿Ok? Por ejemplo, this is my class. Esta es mi clase, ¿verdad? Yes. Ok, this is my class. Entonces, this is my class. This is my class. ¿Ok? Esto nos sirve para hablar sobre eh, lo que tenemos cerca. This. Y luego tenemos el plural de esto. Para decir estos, ¿verdad? Yo digo, por ejemplo, este, ¿verdad? Este es mi teléfono. This is my, this is my phone. This is my phone. Ahora, ¿cómo decir estos? ¿Ok? Vengo yo les digo en la clase, ok, students, estos son los pasos que van a seguir. Ahora, acá hay un caso. La pronunciación es casi similar. Vamos a ver. Este, miren. The, this. Repeat. This. 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 No, no, no completamente this. No. This. 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 Sí. Sí. Se nota la diferencia, ¿verdad? Sí. Yes. Mínima, mínima. Ok. This. 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 Ok. Cuando digo this, significa estos. Entonces yo les digo, these are the steps you're going to follow for the homework. Estos son los pasos que ustedes van a seguir para la tarea, ¿verdad? These are the steps. These are the steps. These. These. Okay? These are the steps you're going to follow for the homework. Right? Okay. ¿Estamos claros con el this y el that? El, el this and this? Yes. Yes? Yes, yes teacher. Okay. Y luego tenemos el that. Repeat that. That. Ok. Ya cuando utilizamos el that es algo que no está cerca de mí. Yo digo, por ejemplo, tengo el carro enfrente, ¿verdad? 
Yo digo, that is my car. Ese, ese, ese. ese es mi carro, right? That is my car. That is my car. Okay, repeat that. 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 Okay, that. 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 Okay. That. Perfect. Y luego tenemos el plural. Dice ese, ¿verdad? Ahora, ¿cómo decir esos? Those. 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 Okay. Those. Those are my friends. Those. Those are my friends. Okay, ¿verdad? Son mis amigos. Son mis ¿verdad? amigos. Esos son mis amigos, right? Yes. Those are my friends. Those are my friends. Okay. Very nice. ¿Estamos un poco claros con eso? Yes. Un poco. Ok. Repeat. Podría repetir el this, teacher. Ok. This. This, perdón. This. 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 Ok, very nice. El this es para decir algo, ¿verdad? Que tengo cerca o para también decir algo que es singular. Este, ¿verdad? O esta. Right? Y el this ya es para plural, ¿verdad? Estos o estas. Right? Right. Thank you. Ok. Very nice. Vamos a ver. Ok. Acorde a lo que tenemos acá. ¿Cuál sería la correcta de, la, de las que tenemos en este ejercicio? It's necessary to follow those or that steps to purchase what someone needs. ¿Cuál sería la correcta? Ok. Bueno, depende. <risa> ok, ¿El vamos a ver. está cerca o está lejos? Ok, ok. Cuando esté cerca o esté lejos, cuando sea singular o plural, ¿verdad? Dependiendo de esas situaciones. Son dos situaciones en las que hay que analizar. Si está cerca o está lejos. Si está demostrando algo así, ¿verdad? Físicamente. Y luego, si no se está demostrando físicamente, pero que sea singular o que sea plural. De eso va a depender, ¿right? Mm -hmm. Entonces, ¿cómo sería ahí? Those and or that. Those. those. ¿Por qué those? those? It's plural. Porque los plural. Steps. 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 Those. To purchase Steps. what someone needs, ¿verdad? La oración dice, es necesario seguir esos pasos para comprar lo que alguien necesita, ¿verdad? Ok, vamos a ver, repeat. It's necessary to follow. Necessary to follow. Necessary to follow. Those steps. Those steps. To purchase what someone needs. To purchase what someone needs. Excellent. What someone needs. Okay. Very nice. Excellent. Vamos con la number two. Hola. That. That. Okay. I think that I want to buy those or that. Big decks, I like it. Is that? That. that. ¿Por qué es that? Por singular. Singular. Mm, ¿Y cómo sabemos que es singular? I. Uh, yes, big desk. Yes. Big desk. 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 ¿Verdad? Solo si fuera plural dijera desks. Desk. Okay, very nice. Es that. Perfect. I think that I want to buy 
I think that I think that I think that I want to buy that big desk. I want to buy that big desk. I like it. I like it. I like it. I like it. Verdad? Y dice, yo pienso que voy a comprar esa. Necesito comprar esa gran. Que necesito comprar ese, ese gran, gran escritorio. escritorio. No, no, dice que necesito, que ¿verdad? Que dice, no. want. want. I think want. that I want to buy. Yo pienso que quiero comprar esa gran mesa o ese gran ah, escritorio, sí, ¿verdad? Y luego dice, tiene hasta signo de admiración. Oh. I like it, ¿verdad? Me encanta. Me gusta, me gusta. Yes. No, eh, según la entonación que lo dice ahí, no es ni que le guste, sino que le encanta. ¿verdad? Le fascina. Le like fascina. It. Yes, le fascina. Entonces, es that, that big test. Esa, esa. Ok. Number three. Do you want to buy the, this and this refrigerator? It comes in four different colors. Is this? This. This. Okay. Is this. This. Is this. 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 Do you want to buy this refrigerator? Así? Yes. yes. Do you yes. want to buy this? Yes, porque miren, está en singular. Refrigerator. Refrigerator. Entonces? This. Yes. Okay, this, ¿verdad? Yes. This, this. For the plural, I use this. Hola? For the plural, I use this. Yes, este es para plural. This. Okay. This, okay. singular. Sí, okay. Okay, vamos a ver. Do you want to buy this refrigerator? Do you, Do you want, want to buy this refrigerator? It comes in four different colors. It, it comes, comes in four different, different colors. colors. Ok. Entonces acá dice, ¿verdad? ¿Quieres comprar esta refrigeradora? Viene en diferente, en cuatro diferentes colores, ¿verdad? Ok. Number four. I am going to buy this, this, two dollars with this, this credit card. This, this. This, this. This, this, and this, this, okay, I am going to buy this, two tablets, aquí está la clave, miren, tablets, y acá también dice two, okay, with, this, credit cards, credit cards, Ok. Ok, very nice. ¿Hay alguna duda con eso? No. Oh. ¿Easy? Sí. ¿Está fácil? Sí. Yes. Okay. Medium easy. <laughs> medium easy. Why medium easy? Because... It's complicated. It's, yeah. it's confused. Okay, it's kind of confused, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es practicarlo. Right? Por ejemplo, ¿verdad? Recordemos que el that es singular y el those es plural. Eso. Esos, ¿verdad? Que el des es singular significa este o esta. Y el this significa estos o estas. Ya sea que lo tenga usted físicamente acá o lo esté hablando, ¿verdad? De algo en singular o plural. Son dos cosas las que hay que valorar a la hora de utilizar los demonstratives, ¿ok? 
Ok. Y acá tenemos esta otra parte, miren. Dice, yes. Ok. Dice, I want to buy this computer. This. Ok. I want to buy this computer. This computer. I want to buy this computer. Ok. Dice, yo quiero comprar esta computadora. Usted está en la, en la comercial o no sé dónde estará comprando y, y está cerca de la computadora. La está viendo, la está probando y dice... Hey, I want to buy this computer. Ok. Ok, con la hora, a la hora de la pronunciación, lo que tienen que hacer es relajarse. Ok, no, no, no decir this, this, ¿verdad? Sino un poco más, ¿verdad? Sencillo. This, this, repeat, this, 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 this. 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 Ok. This. 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 Ok. I want to buy this computer. I want to buy this computer. I want to buy this computer. I want to buy these shoes. I want to buy these shoes. Ok. How to how to buy Beast juice. Okay, yes, yes. Beast, beast, beast. Okay. Entonces recordemos this, this, this. 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 Acá lo que hacemos es que le damos más énfasis a la I, ¿verdad? This. 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 Y acá no está muy enfatizada. Dice this. 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 Okay. Vamos otra vez. This. 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 Ok, ahora vamos con esta. That. 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 Those. 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 Those, 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 that, that, okay, y aquí tenemos otra, we checked this cell phone on the web page, we checked on the web page, vamos otra vez más, we checked the cell phone on the web page, Which is on the web page. Okay. On the web page. He can pay with any of these credit cards. He can pay with any of these credit cards. Any of these credit cards. Okay. He can pay with any of these credit cards. He can pay with any of these credit cards. Credit card. Okay. She is going to order that kit for her friend. She's going, She's going to, to order, order, order that, that, that kit, kit, kit for, for her, her friend. 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 Okay. Friend. Friend. They purchased those cards. They purchased those cards. cards. Okay. Acá, acá tenemos pasado. They purchased those purchased cards. Those cards. Purchased. Okay. Those cars. Those those cars. Those, those cars. cars. Okay. The company wants to buy that lift. The company, company wants to buy, to buy that, 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 that lift. lift. Okay. okay. My coworkers sold those products. My coworkers sold those products. Okay. Very nice. Algo que ustedes hayan visto en este, en, en este cuadro. Alguna característica de las oraciones que están ahí. Vamos a ver si lo han notado. Have to. Ok, have to. Present. Going to. Going to, que significa que es. 
Future. 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 ¿Qué más? The very past. Very past. Excellent. Entonces significa que estos demostrativos los puedo utilizar con cualquier tiempo. ¿Verdad? No importa si es pasado, si es presente o si es future. Future, ¿verdad? Lo puedo utilizar con los, los tres tiempos. Por ejemplo, la primera, mire. I want to buy this computer. This computer. Está en presente, ¿verdad? Yo quiero. Ahora vámonos a la segunda. We checked. Está en pasado, dice. Nosotros revisamos. ¿Verdad? Este teléfono en la página web. ¿Verdad? O lo chequeamos. ¿Right? En pasado. Significa que fue en pasado. Porque ya lo tienen. Entonces alguien le preguntó a dónde, ¿verdad? Entonces acá está en pasado. ¿Right? Y nos vamos a la tercera. She's going to order. Miren, aquí está el futuro, el que estábamos viendo, el be going to. Subject, verb to be, going to, and the verb in base form. Y luego tenemos el that. She's going to order that kit for her friend. Ella ordenará ese kit para su amigo o amiga, ¿verdad? Sí. Dependiendo, porque aquí no sabemos si será, bueno, her friend, ¿verdad? Se refiere a su amigo. Y luego tenemos otra empresa. The company wants to buy that lead. La empresa quiere. Her. Yes, quiere comprar, ¿verdad? El, el, es, ese elevador. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos utilizar con cualquier tiempo. Lo mismo en este otro cuadro. You have to buy the, these shoes. ¿Verdad? Tú tienes que comprar estos zapatos. Están en presente y acá tenemos el can también ¿eh? he can pay with any of these credit cards él puede pagar con cualquiera de estas tarjetas de crédito ¿verdad? y acá tenemos pasado miren, they purchased those cars ellos compraron yes you have to buy those, those shoes también se, se podría traducir a tú deberías Comprar esos zapatos. Deberías. Mm, en este caso, el have to es más una obligación ahí. Uh -huh. Tienes, ¿verdad? Tienes que comprar estos zapatos. Okay, okay. ok, porque la debería es como una sugerencia, ¿verdad? Yes, yes. Ajá, y en cambio el have to es una obligación. ¿Se recuerdan que vimos el have to? Yes. Que, entonces aquí prácticamente le está diciendo tienes que comprar estos zapatos una orden. es una orden yes ok y ahora acá tenemos el can verdad he can pay with any of these credit cards él puede pagar con cualquiera de estas tarjetas de crédito luego dice they purchased those cars ellos compraron esos carros verdad ellos compraron, o sea, en pasado, right? Y acá tenemos otra en pasado. My coworker sold those products. ¿Verdad? Mis compañeros de trabajo vendieron esos productos. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta Purchase ahí? Es comprar, teacher. Purchase. Yes, comprar. Igual que buy. Yes, igual que buy. ¿Cuál es la diferencia? No, ahí dependiendo del uso. Se puede utilizar buy or purchased. Okay. Uh -huh. No, no hay una regla para ello. Usted puede decidir si yes. purchased o buy. Es lo mismo. Ok. Very nice. Ahora tenemos acá una, dos, tres, cuatro, cinco, seis oraciones. Analícenlas. Le voy a dar unos minutos para que la analicemos y luego la vamos a comple completar, ¿ok?
Finish. Yes. Ok, vamos a ver los demás, ¿no? ¿Verdad? Díganme cuando vayan terminando. Ok. Finish. Finish. Okay. Finish. Okay. Number one. Yes. This. 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 Okay. Yes. I want. Do you want to buy this tablet? Okay. Muy bien. Porque acá está la clave. Dice, I want to buy the black one. Okay. Number two. That's. That's. Yes. This. 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 That. Okay, that. vamos a ver. Can I see? That. This. 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Se recuerdan que vimos que habían unos eh, nombres? que tenían una forma plural por sí y que también podía ser singular. Yes. Uh -huh. ¿Cuáles eran algunos de ellos? Jeans. Jeans, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Then is then dot. No, is is that. That. That, ¿verdad? Can I see that jeans? ¿Verdad? Y le dice, sure, Can what's I that? See that jeans. That jeans, ¿verdad? Usted llega a la tienda y de repente, que I see that jeans? ¿Verdad? ¿Puedo ver esos jeans? Yes. Sure, what size, ¿verdad? Perfect. Number, number three. That's. Uh -huh. This. That's that. That's that. That's my friend and I are interesting, interested on that. This. That. This. This or that. This. 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 Ok, vamos a ver el resto. Sí, sure. This. Pero yo digo que en esa se puede usar that y this. 
Uh -huh. Vamos a ver, pero analicemos cuál podría ser la principal. That. That. Uh -huh. that ¿Por qué that? that? Product. Um, maquillaje, makeup. Pero la respuesta Aquellos, dice maquillaje. la caja pequeña, entonces sería que está that. diciendo aquel make Ese. it up. Entonces sería that, ¿verdad? That. 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 Ok, ¿por qué? Uy, qué, fue, qué feo lo escribí. Ok, sería that, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo digo this, significa que yo, lo, yo le estoy mostrando cuál. Yo le digo, I want, my friend, and I, por ejemplo, my friend and I are interested on this uh, makeup. Entonces, ella no me va a preguntar de... No me va a preguntar Repetir el que yo te enseñé. De small box. No me va a preguntar de small box, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ya le estoy mostrando cuál. Entonces, en este caso, debido a la pregunta que dice de small box, significa que le he dicho, mi amigo y yo estamos interesados en ese maquillaje. ¿Right? Right. Excelente. Hoy sí ya la vamos agarrando, ¿verdad? Como dicen, vamos agarrando la, la clave. Ok, vamos a la siguiente. Did you bring... That... Uh -huh. That t-shirt. ¿Cuál sería ahí? This. This. Yes, sería this, ¿verdad? Acá sería this. Did you bring this package? Le estoy mostrando cuál, ¿verdad? Did you bring this package? Yes, I did, le dice. Sí, yo, ¿verdad? Ok. Number five. You can't add... Dos. 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 You can add those words to the chart. ¿Sería así? No. Yes, ¿verdad? Perfect. Number six. Dos. I have to go to buy. Mm -hmm. okay. Dos. Dos. De this. This. Mm -hmm. This. 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 Muy bien, acá pueden ser los dos. Excelente. Puede ser this. Yes. Yes. O puede ser. Um, o puede dos. ser those. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, está, como dice eh, Silvia, está en la computadora viéndolos o está eh, en una revista, por ejemplo, puede decir. This, ¿verdad? Estos, porque los está seleccionando. Ahora, si lo está viendo en la tele, o los está viendo en un anuncio, tiene que ser those, ¿verdad? Ok, aquí pueden ser los dos. Muy bien. Vamos a ver, repeat. Do you want to buy this tablet? Do you want to buy, want to buy this tablet? Yes, I want to buy the black one. Yes, yes I, want I want to buy the black one. Okay. Can I see that jeans? Can, Can I, I see, see that, jeans? that jeans? 
Sure, what size? Sure, sure. what size? My friend and I are interested on that makeup. My, My friend, friend and I are interested, are interested on that makeup. makeup. Okay. Interested. 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 Okay, esta es prácticamente bamuda, ¿verdad? Interested. Mm. Interested. Okay, my friend and I are interested on that makeup. My friend, my friend and, and I are interested, are interested, interested, on, that interested on that makeup. The small box? The small, the small box. box. Small box. Okay. Did you bring this package? Did you, bring, did you bring this package? Yes, I did. Yes, yes I, did. I did. Okay. You can add those four sweaters to the chart. You can add those four sweaters to the chart. Okay, but I can take, can, okay, but can I take two? Okay. Okay, but can I take two? Okay, perfect. I have to go to buy these new books at the library. I have to go I to buy these new books at the library. New books at the library. Okay. I have to go to buy those new books at the library. I have to go to buy those new books at the library. library. I'm going with you. I'm, I'm going, going with, you. with you. Excellent. Okay. Hay alguna duda? No. 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 Okay. Very nice. Teacher. Yes. Okay. Perfect. Uh, antes de antes de pasar asistencia, uh, solo quiero recordarles que Las tareas que iban a completar eran cinco, ¿verdad? La tarea de la clase 1, la tarea de la clase 2, de la clase 3, de la clase 4 y la clase 5. Uh, la mayoría han completado todos, pero los invito a que vayan otra vez y revisen la plataforma si han completado las cinco. Hay algunos que se han avanzado y han, han completado casi las 15 primeras, ¿verdad? Entonces hay tiempos que no los hemos todavía tocado, hay topics que no los hemos tocado, así no se vale. <ríe> ¿Ok? ¿Verdad? Porque si tiene un error... Eh, yes, no, sure, yo no, me pasé. Ok, no van a poder maniobrar, right? ¿Ok? Y también recordarles que a partir de... Ahorita estamos iniciando la unidad 2, prácticamente la segunda semana de clases. Significa que el miércoles de la próxima semana porque es donde termina nuestra semana. Ahorita estamos diferentes a las otras veces, ¿verdad? Que hemos empezado lunes y terminamos viernes. Entonces, hoy estamos miércoles, miércoles, ¿verdad? Entonces, el miércoles de la próxima semana vamos a tener que entregar de la tarea 6, 7, 8, 9 y 10 y vamos a tener que entregar el midterm exam, ¿verdad? Así que hay que estar listos en eso. Así que revisar eso Y también, por favor, todos agréguense al grupo de WhatsApp y cualquier duda estén pendientes de, de lo que ahí se va a hacer, right Ok. Uh, en este caso se va a quedar conmigo ahora uh, Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Ok, se va a quedar conmigo. Ok. Ok. Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Excellent. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landa Verde. Present. Teacher. Ok. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present. Ok, Claudia Ivette Samayoa Castro. Present teacher. Ok, Hilda Xiomara Soriano López. Present teacher. Ok, Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok, Irma de Los Ángeles Flores Guevara. 
Present teacher. Ok. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present teacher. Ok. Karina Melissa Estrada Aldana. Present teacher. Ok. Mara Roxana Hernández Flores. Present. Ok. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present teacher. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present teacher. Ok. Zenaida, Doming uh, Zenaida América Domínguez Asensio. Present teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present teacher. Ok. William Mauricio González García. Present teacher. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present teacher. Ok, Joana, hoy no hablo mucho, ¿verdad? Ajá. ¿La, ha regañado, ¿la ha regañado Miguel? No, teacher. <laughs> ok. Very nice. Ok, everybody, see you tomorrow. See, see you, tomorrow, teacher. teacher. Ok, good night. Good night. Good night. Teacher, what do you mean, measure? Hola. Measure. Me asure, algo así. Ah, measure, medida. Measure. Okay. Measure, yes, medida. Ah, okay, I forget. Ok. Thank you. You're welcome. No, gracias. Ok, Claudia. Ok, teacher. Mm. Ok, usted sabe que tenemos acá uh, unos minutos para que usted pueda hacer algunas preguntas sobre los topics que hemos visto. Sí. Uh -huh. Entonces, cosa, si se, si se, tengo un poco de problemas con el internet, hoy, espero que no. Ok, no, no se preocupe. Va, eh, sí, tengo una duda. Este, uh -huh. Primero con lo de los contables y no contables, el how many y el how much es en cualquier tiempo. Yes. El how many, el how much es en cualquier tiempo. Eh, lo que usted tiene que saber es que el how many se utiliza eh, para los nombres contables. Sí. El how many, por ejemplo, si yo le pregunto, y puede ser en pasado o en presente, yo le puedo preguntar uh -huh. cuántos eh, estudiantes tenía en su clase, un ejemplo. Yo le digo, how many students did you have in your class? ¿Cuántos estudiantes? Usted me va a decir 15, 20, 40, 50, dependiendo, ¿verdad? Porque son contables. Entonces, sí. how many los ocupamos para los nombres contables. Luego, okay. el, el how much, ah, y, y con todos los tiempos, ya sea pasado, presente o futuro. Okay. Y luego okay. tenemos el how much, que el how much se utiliza para los nombres no contables. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, uh -huh. los nombres no contables, el agua, el azúcar. ¿verdad? El azúcar como, como materia, ¿verdad? Sí. Porque cuando, no. hablamos, de, cuando eh, hablamos de libras, eh, eh. Es, es las libras las que se, las que se pesan, ¿verdad? las que se cuentan. Uh -huh. Uh -huh. Ahí la... sí se puede usar. ¿Hola? How many. Sí, ahí, ahí sí, sí se puede usar. Sí, yo digo libras. Sí, porque estamos hablando de las libras, aunque sea de, de azúcar, pero estamos hablando de libras. Ok, sí. Okay. Eh, hay otra parte que también me confunde con el present continuo cuando utilizamos el... Eh, porque en el future es también el going to y en el present continuo también, ¿verdad? Yes. Ok. No, en el present continuous no. Ya le voy a explicar. Mm -hmm. Vaya, por ejemplo, vamos a ver present continuous. Ok, el present continuous. El present continuous, yo digo, I am reading a book. Yo estoy leyendo un libro. Un libro. Ajá, entonces no lleva el going to. Lleva el going to sí. cuando, por ejemplo, yo utilizo el verbo go y tengo que utilizarlo en ING. Y digo, 
She's going to the park. Ella está yendo al parque. Ahí es donde me confundí. Ajá. O sea que cuando ocupo el tú es como cuando es la explicación o el... Eh, está en, en progreso. Oración. Está en progreso Ajá. la oración. Ahora veamos el be going to en future. El be going to es, por ejemplo, la número, la número uno, mire. Vamos a hacer la oración número uno, la vamos a pasar a, al be going to. I am going, perdón, se me fue mayúscula. I am mm -hmm. going to read a book. ¿Ya vio la diferencia? El, el verbo en su, for, en su base normal. Normal. Y el going to, ¿verdad? Y el going to. El primero es present continuo y el otro es el. En be el going, segundo es. El be going to. Be going. Pero cuando me dice be going to, ¿es un tiempo o es que así se usa? Ahí no es, es un tiempo. Este... Ah, future. Uh -huh. Future. Uh -huh. It's a future. Be going to for future. Entonces dice, yo voy a leer un libro. O yo leeré un libro, ¿verdad? Ese es el future. Uh -huh. okay. Okay. Y aquí, uh, sí. perdón, y este, y, pero puede ser cualquier otro verbo, o es el verbo be going to, o sea, en el future. Ok, en el future, el going to nunca va, nunca va a cambiar. Para cualquier oración siempre va a haber going to. Lo que va a variar uh -huh. es el verbo to be, por eso el dice be, be going to, porque aquí no está conjugado, se, con, se va a conjugar dependiendo del sujeto que se utiliza. Uh -huh. I am going to read a book. Ahora vamos a hacer la número dos. She's going to the park, ¿verdad? Dice ella está yendo sí. al parque. ¿Cómo sería she, la? She, she is going, going to. Uh -huh. The park. No. Entonces, Pero go. go. Ajá. She's going to go to, to the, the park. park. ¿Verdad? Mm -hmm. Entonces, sí. ¿cuál, ¿cuál es la diferencia entre esta con aquella? Es eh, que en la segunda, en el future, lleva el going to y después va el, el go, ¿verdad? Pero ahí ya va como verbo. En mm -hmm. su base normal. Ajá. Uh -huh. Y acá está como verbo, pero está con el ING. Como verbo. Ajá. La acción es progresa. Ella, ella está yendo al parque y aquí dice, ella irá al parque o ella va a ir al parque. Sí. Entonces, para diferenciar, lo que tiene que saber es que el verbo to be más el going to nunca va a faltar. Dependiendo qué sujeto se utilice, así va a ser el, el, el verbo to be. Y luego que después del going to, Necesitamos el verbo. Mm -hmm. Ok. Hoy oh, sí, teacher. O sea, en el presente continuo va el verbo, va, perdón, el subject, el verbo con ing mm -hmm. y el complemento, ¿verdad? Sí, va, eh, eh, en el present continuous va sujeto. Verbo to be. Verbo. Ajá, el verbo con ing. ING. Y el complemento. Complemento. Ajá. Y, y en, el en el future va el, el sujeto. Sujeto. Verbo to be. Going y el, to. El going to, que eso va a ir igual en cualquier sujeto que se utilice. Uh -huh. El verbo en su base normal. Y el complemento. Complemento. Ok. Ok, hoy sí, ¿verdad? Hoy oh, sí, sí. Lo voy a copiar siempre, solo me da chancecito de. Ok, sí, anótelo, no hay problema. Déjalo. Déjalo. Hoy oh, sí, teacher, ya, ya me quedó claro. Sí, lo veo. Y a veces. Y... 
en la oración me confundo, ¿verdad? Cuando está el going to, entonces ahí me confunden los tiempos. Sí, es, es, es normal, es normal. Pero sí, ya, ya entendí que cuando ven en el be going to, que es el future, tiene que ir el going to y después tiene que ir siempre un verbo. Uh -huh. Así es, sí. ¿verdad? Correcto, así es. Sí. Ok, está bien, ya, ya. Okay. Eh, bueno, quizás esas eran más que todas las dudas ahí por el momento. Ok, <risa> excelente, una... Claudia. Verdad. Gracias, hoy, muy amable, teacher. Ok, ya sabes. See you tomorrow. See you tomorrow. Ok, good night. Good night.